வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டா லிங்க் லேயரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா லிங்க் லேயர்னால் முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓஎஸ்ஐ மாடலில் லேயர் டூவாக இருக்கும் டேட்டா லிங்க் லேயர் இந்த லேயரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் வந்து ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லோரும் ஈத்தர் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ்னு அதனால தான் சொல்கிறாங்க இங்கே தான் மேக் அட்ரஸோட எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ டேட்டா லிங்க் லேயர் வந்து ரெண்டு சப் லேயர்ஸாக பிரியுது ஒன்று வந்து லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசீவ் ஆகக்கூடிய ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார் டேட்டாஸில் ஏதாச்சும் எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு அது தேவைப்படுறதில்ல ஏன்னா இது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர்லேயே உங்களுக்கு எரர் டிடெக்ஷன்லாம் செக் பண்ணிடும் ஸோ லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல் இப்போதைக்கு பெருசாக அதை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக் மேக்கை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிவைஸ்க்குமே ஒரு யூனிக்கான மேக் அட்ரெஸ் இருக்கும் இப்போ இருக்கிறதுல வந்து எல்லா ஒரு லேண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எங்கே போய் எவ்வளோ எடுத்தாலும் பா பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு மேக்குங்கிறது ஒரு யூனிக்கான அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஐபி அட்ரெஸ் எப்படி லேயர் த்ரீயில் யூனிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்குங்கிறது லேயர் டூவோட யூனிக் அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இது மேஜராக ஒரு ஹெல் இப்போதைக்கு ஒரு மிக மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேனல் ஆக்சஸ் தரும் சட் தட் மீன்ஸ் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேம் மீடியம் ஃபிசிக்கல் மீடியமில் இருக்கிறதுக்கு வந்து டேட்டா ஷேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி கொண்டு வரும் ஸோ அப்படி என்னென்னா இப்போ ஒரு கோஆக்சிவ் கேபிளோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ வந்து கோஆக்சிவ் கேபிள்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப் ப்ரொஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுற கேபிள் மாதிரி ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி கேபிள் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அட் டைமில் ஒரு நாலு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு டேட்டா சென்ட் ஆகுது ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் சென்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த நேரத்தில் இன்னொரு கம்ப்யூட்டரால் சென்ட் பண்ண முடியாது சப்போஸ் அதை சென்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகுனா கொலிஷன் நடக்கும் கொலிஷனால் அதோட எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் மாறிக்கிட்டு வந்து ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்காது நோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் தப்பி டேட்டா வந்து எதுவும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபெயிலியர் ஆகிரும் இது வந்து கொலிஷனால் நடக்குது இதை ஓவர் கம்பெனி வந்து தான் ஈத்தர்நெட்டில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இஷ்யூ எதுவும் வரக்கூடாதுங்கிறதுனால ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால் நேம் தான் சிஎஸ்எம்ஏ ஸ்லாஸ் சிடின்னு சொல்லுவாங்க அது கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சிஸ் கொலிஷன் டிடெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் சென்ஸ்னால் இந்த நேம் சொல்கிற மாதிரி கேரியர் சென்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சென்ஸ் பண்ணிங்க தட் மீன்ஸ் லிசன் பண்ணும் அதில் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பிசி இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஹோஸ்ட் வந்து ஏதாச்சும் பேக்கெட்டை சென்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் செக் பண்ணும் சப்போஸ் சென்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது இதோட ப்ராசஸ் முடிகிற வரையும் இந்த எண்டு வந்து இன்னொரு ஹோஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இதோட ப்ராசஸ்ஸு இது செட் பண்ணும் இதனால் என்ன பண்ணணும்னா இதனால் என்ன யூஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா பேக்கெட் வந்து தேவையில்லாமல் அட்ட டைமில் ரெண்டு ஹோஸ்ட் சென்ட் பண்ணி ரெண்டுமே கொலிஷனில் முடிஞ்சு டேட்டா லாஸ் ஆகாமல் சென் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இதோட மெயினான ப்ராசஸ் சிஎஸ்எம்ஏ ஸ்லாஷ் சிடியோடது இதனால் நம்மளுக்கு டேட்டா லாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிச்சு ஸோ இதுதான் ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம்ஸோட மெயினான ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேமில் எல்லாத்துக்கும் இருக்க மாதிரி சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் டெஸ்டினேஷன் மேக் அண்ட் சோர்ஸ் மேக் அது கூட மற்ற ஃபீல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் எப்படி அண்ட் எஸ்ஓஎஃப் எஸ்ஓஃப்னால் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம் டெலிமீட்டர் இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுன்னா இப்போ உங்களோட டேட்டா லிங்க் லேயரில் இன்கமிங் பேக்கெட்ஸ் என்ன ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பேக்கெட் உள்ளுக்கில் வரப்போகுது எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இது ரெண்டு தான் தரும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது டெஸ்டினேஷனும் சோர்ஸும் இது ரெண்டு என்னென்னா டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் அண்ட் சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் லென்த் அந்த ஈதன ஃப்ரேமோட லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்டோரேஜ்லாம் இதில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் அண்ட் டேட்டா ஸோ இந்த இந்த இடத்துல தான் நம்ம லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோலுங்கிறது இருக்கும் லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எரர் டெரெக்ஷன் ஸோ அதோட இது வந்து இங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எஃப்சிஎஸ்ங்கிறது ஃப்ரேம் செக் சீக்வன்ஸ் இதுதான் எரர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எரரில் இல்லை ஓகே ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இது தான் தரும் இதுதான் ஏதாவது ஃப்ரேம் வந்து இருக்கக்கூடிய விதம
இந்த ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு ரெண்டோட மேக்கை எப்படி கண்டு மேடிக்கிறதுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இதில் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலமாக நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இது இதே அதே டைக்ராம் தான் எதுவும் இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு இப்போ பிங் பண்ணுறோம் இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு பிங் பண்ணோம்னா ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பியோட மேக்கரஸ் இதுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் இந்த அரிபடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் நடக்குது இங்கே வந்து போர்ட் நம்பர் ஒனில் ஏ கனெக்ட் ஆயிருக்கு போர்ட் நம்பர் டூவில் பி கனெக்ட் ஆயிருக்கு போர்ட் நம்பர் த்ரீயில் இன்னொரு பிசி போர்ட் நம்பர் ஃபோரில் இன்னொரு பிசி கனெக்ட் ஆயிருக்கு லெட்ஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோஸ்ட் ஏக்கு வந்து ஹோஸ்ட் பியோட மேக் அட்ரெஸ் தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்விட்சுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது வந்து இதோட ஐபிஐ ஃபஸ்ட் நம்பர் பிங் பண்ணுறோம் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டூ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஐபிஐ பிங் பண்ணுறோம் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டூவோ இப்போ நம்ம பிங் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பிங் பண்ணும்போது இதோட மேக் அட்ரஸோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இனிஷியலாக எதுவும் கிடையாது ஹோஸ்ட் பியோட மேக் அட்ரஸ் நம்மள்கிட்ட கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆர்ப்பு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரேமை ஜென்ரேட் பண்ணும் இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரேம் என்ன எங்கே போகும்னா இந்த ஸ்விட்சுக்குள்ள வந்து ஸ்விட்சிலேருந்து இதை தவிர மீது எல்லா போர்ட்லையுமே இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரேம் போகும் தட் மீன்ஸ் இந்த போர்ட்டில் தான் இது ரிசீவ் ஆகிருக்கு இந்த போர்ட்டுக்கு மட்டும் போகாமல் இதை தவிர மற்ற எல்லா போர்ட்லையுமே எத்தனை போர்ட்ஸ் எல்லா போர்ட்லையுமே இதோட இது எல்லாமே போகும் ஸோ அப்படி போகிறதுனால இது என்ன விஷயத்த கேட்க வருதுன்னா நம்ம பிங் பண்ணுற ஐபி ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டூங்கிற ஐபி யாருக்கிட்ட இருக்குது ப்ளஸ் உங்களோட மேக் அட்ரெஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த கேட்கும் ஸோ அது எப்படின்னா ஹூ ஹேஸ் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டூ அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் மேக் அட்ரெஸ் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இது கேட்கும் ஸோ எல்லாமே ரிசீவ் ஆகுவாங்க ஸோ இது கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து ஒன் டாட் டூ யாரோடதுன்னு கேட்கும் இப்போ இதுக்கு தான் ஒன் டாட் டூ இருக்குது நம்மளோட சினாரியோ அப்படி ஹோஸ் பியில் இருக்குது ஸோ ஹோஸ் பியில் இருக்கனால ஹோஸ் பி திருப்பி ரிப்ளை பண்ணும் எதுக்கு இந்த போர்ட்லேருந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ணும் இந்த ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஏக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அதை ரிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா வந்தது ப்ராட்காஸ்ட் இங்கேருந்து இது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் திருப்பி ரிப்ளை பண்ணும்போது யூனிகாஸ்டில் ரிப்ளை பண்ணும் ரிப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும்னா ஐ எம் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டூ அண்ட் திஸ் இஸ் மை மேக் அட்ரஸ் சொல்லும் நான் தான் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டூ அண்ட் என்னோட மேக் அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் நைன்டி டுவெண்ட்டி டூ டாட் டுவெண்ட்டி டூ டாட் டுவெண்ட்டி டூ டாட் டுவெண்ட்டி டூ திஸ் மேக் அட்ரஸ் இஸ் மை மேக் அட்ரஸ்னு சொல்லி இது ரிப்ளை பண்ணும் இது ரிப்ளை பண்ணுறது வந்து போர்ட் நம்பர் த்ரீ டூவில் இருக்குது இப்போ ஸோ இதோட டேட்டா ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் மெஸ்விட்ச்சு ஸோ போர்ட் நம்பர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ம ஐபி வந்து மேக் அட்ரஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இதோட வந்து ஐ தட் மீன்ஸ் இதோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து பிங் பண்ண ரீச் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு ரீச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸ்டோர் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் டைம் திருப்பி ஹோஸ்ட் ஏ ரீச் பண்ண நினைக்கிது இப்போ ஹோஸ்ட் பியை அப்படின்னா டேரெக்டாக இது ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரேம் போகாமல் யூனிகாஸ் ஃப்ரேமை டேரெக்டாக இதோட டேட்டா பேஸ்க்கு போய் சென்ட் பண்ணுவேன் டேட்டா பேஸில் செக் பண்ணும் எங்கே இருக்குன்னு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட ப்ராசஸ் இங்கே போயிடும் இப்படி தான் ஆர்ப் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோக்கால் மேக் அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும் இதுதான் ஏ ஆர்ப் அண்ட் தட்ஸ் இட் திஸ் இஸ் அபவுட் ஆல் அபவுட் டேட்டா லிங்க் லேயர் பற்றி இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் Thanks for watching. Until next time.